とゲストを呼んでみたいなと思ってあの一番最初は、うん、あの仲がいいサクチンをと。うん、やったー。ありがとう。<笑>先週も自分のショールームやってて、うん、で今週もさ、うん、マイニャの出させてもらって、うん、来週も自分のがあって。うん<笑>めっちゃ出てるね連続<笑>なんだよねなんかさあれなんだよね週が違うだけで木曜日やってるんだよねそうそうそうそう各週木曜日と一緒なんだよねだよそうなんだねカッパをチェックしようかなあのねショールームいつも配信してる時マイニア帝国で、うん、そのこの緑のカッパいるじゃないだから3枚ね<笑>違うけどね<笑><笑>ただただ可愛いからこのカッパをみんな着てきてねってこう言ってるんだけど、うん、意外といないじゃんそうなのあれおかしいないつもあれじゃみんな洗脳されてないよまだなんか前回は最初何匹でしたっけ2526匹,匹いたんですけどちょっと待ってカッパカッパ数えますあの着替えるなら今ですよ<笑><笑>なんかすごいさ、うん、騙されそうなの一つあなんかこれもカッパに入れてあげてるのあそうなのレベルが上がらなくてまだカッパになれないって方が結構いるからあ、えー、あのまあ、じゃあ仕方ないかって言って緑なら全部 OK にしてるのでぜひ着替えてくださいカッパビーキがひどい<笑><笑>なんでカッパなのもっと可愛いのあるじゃんいっぱいえなんかこれ可愛くないたまたまそのカッパ着てる人がいて、えー、でめっちゃ可愛いなとなるほどね。そうそう。あ、待って増えたよ。ちょっとだけ数えるね。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九。待って待って。ここ見えるだけで十九式しかいないんだけど。少ないよ。おかしいな。少ないよ。おかしいな。でも優しいね。あのレベルがまだ低くてっていうのをさ、うん、これでもいいよって言ってあげるあたりが。マイニア帝国。で<笑>サクチンそういうの許さない人。タワー投げたらレベル上がるんじゃないって。<笑>言っちゃう。待って。前のよりも女帝なんだけど。<笑><笑>本当に。前の自作アバター作ってください。いいじゃん。自作アバターあるの。ないないない,ない,ない,ない。まだないんだ。まだ始めたばっかりだから、ね。あそっか。これいいと思うんだけど私ダメ？太陽くん。そう。いいね。アバター。これ作ろうかな。今回私も描いたのイラスト。そうそう。これ書いてくれてやばくないめちゃめちゃうまくないですか？サクチンはドレス。<笑>そうなの？サクチンドレスなの？わかんない。本当。あでもねこうたまに会話してるとあの S の部分を感じることがある。う,うん。とかツンデレだなって思うことが。あそうツンデレなの。可愛い,いでしょ？可愛い,い。だってツンデレ女子すごい好きなの。<笑>あそう。そうそうそうツンデレ女子とかマジね本当に好きで。<笑>はい、サクチン自分で書いたのそう自分であ上手いよね見本を見ながらだけどでもこれ書けるのすごいよ「スター・ウォーズ」の BB8 と、うん、好きなサッカーチームのエンブレムを書いた太陽くんと宇宙人を書きました<笑>ちょっとさ反射して見えないしね<笑>あ本当宇宙人これさあ多分ライトなのかなあなるほどね今見えたらラッキーということで最初あのバナナのあれかと思った、うん、抜け殻した<笑>なんなん違うよ違うよ宇宙人ってさなんかあのいろんなのあるじゃない待って待って待ってカッパが増えたよ増えたやばあ大好き<笑><笑>なんかすごいなんか違うカッパもいるだあまあこれもカッパに数えようかな数えましょう一二三四五六うん七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二十三二十四二十五二十六二十七二十八？えこれは？三十？三十だ。え三十カッパいるよ。三十カッパ。サクチンカーカだー。はいはいカッパなんだ。三十カッパなんだ。三十カッパ。<笑>やったー。サクチンが来てくれたからかな。きっと。うんすごいね。嬉しいね。はい。嬉しい。サクチン毎回呼ぼうかな。いいよ。今だから。<笑>毎回ゲストに行く。<笑>えーっと。あ、そう、事前に今日、あの、今回、サクチンが、<笑>ちゃんとして<笑>始まる前にサクチン、カメラも忘れて、飲み物も忘れて、で、台本も忘れて、れ何しに来たの<笑>た何しに来たの本当に。<笑>失礼しました、はい。ということで、今回はサクチンが遊びに来てくれたので、あの私たち二人に聞きたい質問を、うん、もっとあの事前にツイッターで募集してましたということで質問コーナーをやりたいと思いますやったーイエーイイエーイやっ
べたらまずはでんお互いの第一印象はこれ多いかもしれない第一印象だってさ、うん、初めて会ったのってさ、うん、何年前何年前だろう3 3… 4年前, 4年前だよね<笑>だよね最近前私がもっとアイドルネッサンスの時でで咲ちんがあの釣り人の時そうのにもっともっとあってあの時どうだった第一印象どんなだった髪長かったじゃんあ長かった長かったで最初、うん、私染めてんのかと思ってたの髪の毛よく言われるでしょ<笑>言われるよりよく言われるでしょ<笑>でもさなんかそ,うそ,うそのコンセプト的に大丈夫なのかなって思った、うん、思ったの<笑><笑>そうなんだよ、うん、そんなに茶色く見えたあのさ日に当たるとやっぱ綺麗に茶色見えるじゃん、うん、結構日に当たると明るく見えるしそうそうそうそうギフとかで会うことが多かったからねそうね野外とか多かったそうなんだよね、うん、それかそのそうだねティフの時コラボさせてもらったりとかあとツーマンしたりとかねしたねしたねいろいろやらせてもらっていっぱいの香りあったかもね、うん、でもその時は今と距離がち全然違かった二人ともよそよそしかったよねそうそう多分人見知りだからっていうのもあるよねそう,ねそうなんねみんな結構人見知りであ,あ、お願いします見ないまたまだですあ,あ、お願いしますあ,あ、いつかいつかえっと、あ、じゃじゃじゃじゃじゃみたいなね<笑>そんな感じだったよね<笑>あの写真いい,いいですかみたいなとかね、そう、全然そんな感じだったんですけど今やなんかその<笑>距離なんか全然ないですゼロ,うん、ゼロだね、うん、すごい近くなりました<笑>、まあ、同じ事務所っていうのもあるしもともとルネとつるとセルビトさんで関わりがあったっていうのもあって意気投合したんですけど、うん、あの一番はあの普通に趣味が一緒だったっていうね,ねそうそう趣味が一緒で、ね、好みが一緒そうそう一致する一致するよねそれで一気に距離が近くなってえまさかあれ好きですかみたいなえでこえちょちょ待って待って今 CD 持ってるかすみたいな<笑><笑>そうなのそうなのあの久しぶりにサクチンに会ったんですけどその時撮影しててで同じそのスタジオで、うん、で私が先に撮影しててでその次にサクチンが撮影だよっていうのを聞いてたので会えるかなと思って楽しみにしてたんだけどそのはいあの終わってサクチンが顔来て、うん、でななんであれ話入ったんだろうねあの。なんでだっけ趣味の話になんでだっけねなんかなんかさあのマットリの T シャツ着てなかったツイッターであ着てた着てたそれで知ったのあそうなんだえ好きなのって聞いたときにああそうそれで話になってあそうだでみーちゃんがみーちゃんから事前に聞いてたんだあそっかそっかみーちゃんとも仲いいもんねサクチンとおし一緒だよって言われて、うん、ちょっと待ってと思って。これは運命だ<笑>そうそれでその何何日か後にそのサクチンと会ってそう意気投合して一気に仲良くなりました、ね、ちょうど CD 持っててよかった私が本当なんで持ってるんだと思って本当大学持ち歩いてんだったそう持ち歩いてた,持ち歩いてた<笑> CD 持ち歩いてる人います、ね、あの大学の教養のパソコンに自分の好きな推しのディエットソングを勝手に入れるっていう<笑><笑>大丈夫なのそれ<笑>うまとバレてない<笑>言っちゃったじゃん<笑>誰が入れたかも知らないじゃんあ大丈夫大丈夫大丈夫言っちゃダメですよ内緒にしといてくださいねオタク CD 持ち歩きがちあそうなのそうなんだ不況用でしょうんうんうん配るんでしょみんなあ現場でそういうことかわかるよでも配らないよね配るよ<笑>返してね、返してくれて、<笑>で大切に保管しながら、それ聞いて、うん。で感想をラインで送ってみたいな、でもラインも知らなくて。あ、そうそう、そう、もともとそのサクチンと、あのツリビットさんと。ルネの、ルネビットのライングループは。あった、あったんだけど、あの、まあ解散してから、多分。みんなそれぞれ抜けてたのかな。でもないよね。あるあるある。ある？私が放置してるだけかもしれないけど。<笑><笑>そうで、私サクチンのライン知らなくって、それで、そうみーちゃんからラインを聞いて、もうギュンって、ギュンって,ンって<笑>距離が近くなりました。どっちが年上なの？マ、ね、ナだよね。うん。そう一個下って知らなくって、え、同いですかと思ってたの。私年下だと思ってた。<笑><笑>下にぐられてたんだ<笑>いやでも幼いじゃん顔があそうかもそう、うんうん、でさ細くてなんか化粧だから、うん、幼く見えるそう幼く見えるのえだからサクチン同い年だとずっと思ってたから本当に最近知ってそう
本当最近だよ先週とかに知ったよえサクチえ一個したのと思って<笑>えじゃあのさツイッターのプロフィールのところにさ18歳って書いてある、ね、あそう18歳になりましたそうそう書いてえ待って待って一個したじゃんと思って<笑>全然知らなくてそうそう普通に<笑>でもねあんまりね、まあ、関係ないね私関係ないねうん話が合えばそうそうそうそう<笑>同じことやとしてた<笑>話が合えば私は関係ないっていうねそんな感じじゃない、うん、第一印象っていうかそうだね慣れ初めっていうか慣れ初め慣れ初め慣れ初めでしょ<笑>カップルか<笑>はいじゃあ次,、はい、次はお互いに気が合うと思ったのはどんなところですかさっきちょっと話したかもね,ねこれはまあその最初会った時にその趣味の話をして、うん、あれ推し一緒じゃんってなってそうでいろいろ推しを照らし合わせてったら、うん、結構大会一緒だったんだよね<笑><笑>そうそうそう,そう好きなキャラの推しが一緒で、うんうん、でタイプが似てて、うん、えちょっと待ってこれ運命じゃないと思ってそうそうなんかさあの正直、うん、推しかぶるとさ、うん、あのグッズのトレードとかできないからそうそうそう残念感は強いんだけどそうなんだよ、ね、あの推しの良さを一緒に語り合えるって幸せがさそうそう今までなかったのよ。そうそうそうそう前のもなくってそその趣味が一緒な人はいたけど推しは大体違くて「いやこ,こ,のこれはねここがよくてね」って話はできるけど話してもさ「あそうなんだ」でこれ折るじゃんそうそう。でも私の推しはこっちだからみたいになるけど。そうなんかなんだ,ね、だから推しが一緒なのでこれいいよあれいいよってこういろいろ言い合えてすごい楽しいそうなの、うん、本当に充実してるすっごい盛り上がるよね,ね今日もさ、ね、あの一緒に楽屋入った瞬間にもう、うん、バーって盛り上がる盛り上がったね<笑><笑>大爆笑大爆笑そうそう大爆笑で本当に面白かったこの人楽屋で何流してるんだろうみたいな<笑><笑>ずっと好きな音楽流してたんだよねそうそうずっと好きな音楽流してたんだよねそうそうでしかもそのな,なんていうのプなリピートじゃねなんだっけあのランダムでシャッフルリピートしててそ,うそ,うそのさリピートのあれも天才なの私の携帯があれ欲しい携帯<笑><笑>高機能すぎるよ iPhone XR 好みに合わせていいのうんっていう感じかなそう推しが一緒っていうのは一番なんだろうねなんかさあの趣味が一緒の人とかよりも、うん、推しが一緒だとそうなんか、ね、好きなタイプが一緒な時点でそうそうそうあの親友確定なの<笑><笑>もうさ、長年語り合ってきた仲みたいになってるんですよ。<笑>そうそうそうそう。付き合いこんな短いじゃん。短いよね。だってあれあったのさ、六月夏な夏,夏前か。七月とか六月とか。そうそうそうそうそうそう。そうですよね。まだだって三ヶ月ぐらいしか経ってないのに親友だよ。<笑>多分さ、早くない？三ヶ月の期間が多分三年。そうそうそう。三<笑>年間語り合いましたみたいな。そうそう。窮地乗り越えましたみたいなレベルでもそんなに頻繁に会ってるわけでもなくって、うん、まだだって二人で遊んだの二回三回くらいだよね三回ぐらいそうお互いが話したい時にラインするしそうそうそうそうお互いが読み終わって漫画とかをね,、うん、そうね,そうねで会いたい時にちゃんと会えるから、うん、いい関係だと思ういい関係本当に、うん、あのこれは運命だと思います皆さんもぜひ運命の人探してね。<笑>いっぱいいるんじゃない、うん、あのしかぶりとか確かにそうだよねアイドルさんのファンの方とかさなんか好きなアーティストさんが一緒の方とか、うん、結構ぐんって距離近くなるんじゃないの足のここがいいんだよって今みたいオタク感覚が男と同じだねだって<笑>あーえー、あれじゃん同担拒否とかそういうやつでしょああ全然拒否しないないないない,ない,ない,ない一緒にさ推しのシェアのころ語り合えるだけで幸せじゃないそうそうシェこんなにだってシェアできるのそうだよいないよ今まで、ね、推しがさそんなにたくさんの方から好かれてるんだなって思うだけで私は幸せわ、うん、かるそうなんだよねそう元気でやってくれって思う、うん、この人の魅力を知ってくれる人が近くにいたんだなって思う,<笑>そ,うそれだけでいいよね、うん、そう画面の中の人だけど<笑>画面の中の人だけどね,そう,だねそう。はいじゃあ次行こうかはい、今日はいっぱい質問あのいただいてるのでどんどんどんどんやっていこうと思うんですけど結構話してちゃうね話しちゃうねそうだってもう15分経過してるよそうパシパシいくパシパシいこうパシパシパシパシパシパシパシパシパシパシパシいこう<笑>はいちょっと変わっているかもと思った瞬間
変わってるかもと思ったお互いがさ変わりすぎてさそうなんだよねお互いなって実感することないから変だから<笑><笑>なんかなんて言うんだろうねタイプの違う変な人<笑>違う変な人<笑>変な人って言っていいのか<笑>違うね。あのちょっと言い方があれだね。<笑>いやいやでもいいよいいよ。いやなんかお互いがお互いあのまあそのなんて言うんだろう変わってるところがいいなって思うから、うん、その変わってるところが好き。ちょっとじゃねえしなーって言われてるけど。<笑><笑>そうなんだよね。<笑>そうだね。ちょっとじゃないけど。なんかモラルはあるよ。うん。モラルはあるそうだねそれ以外の話<笑>そう<笑>どんな変なタイプなんだどんな変なタイプ、えー、あの多分好きなことに熱中するとあの周りが見えなくなるタイプなるなるなるなる,なる,なる、ね、周り聞こえないもんそうそう,もう何言われてもあの聞こえない耳に入ってこないみたいなそうだよねさくちんサッカー好きだよねだってサッカー好きサッカーのこと話してる時とかどんななのすっごい早口<笑>一緒だ一緒まくし立てる感じ<笑>なんとかだなんとかだなんとかだからなんとかだ<笑>みたいな<笑>。<笑>一人でどんどんテンション高くなっていっちゃう。つい周りは全然そのテンションについていけないみたいな。一人で熱くなっちゃうよね。あるよ。だからねラグビーすごい好きだから。そうだよね。そうラグビーのことを話してる時とかあの若干その周りが低ぐらいなテンションで話すからなかなかねそうついていけないって言われるんだけど。そう,そうなんだよね。オタクは視野が狭くなりがち。そうなの？なんかねかあの周り見ずに熱くなっちゃうからねそうだねそうかもしょうがないうんしょうがないよサッカーオータとラグビーオータですねうんそうだねスポーツ観戦好きかも好きうん、うん、結構そのスタジアムとかに見に行く行く行く行く,行くなんかツイッターとかでさサクチンの写真上げてるのとか見るとあこの子めっちゃサッカー行ってるじゃんみたいなそうちっちゃい頃から結構サポーターでそうなんだ、まあ、忙しくて行けない期間はいくつか何年か、うん、あったんだけど、うんうん、それでも行けるときは行ける行くようにしてたしいいねそう一緒だな本当に一緒なんだよねこんな近くにあの同士がいると思わなかったか趣味の傾向が一緒なのかもね<笑>そうだよねそうなのかもしれないとかタイプが似てる、うん、その好きなものに対してのあの<笑>なんていうの向き合い方が一緒わ<笑>かるわかる向き合い方が一緒なんだよ<笑>でも多分そういう人いると思うよ。うんうんうん、多分ね。分かってくれる人は多いはず。多いはず。じゃあ次それちゃったけど。じゃあ次行こう。はい。どんどん行こう。バシバシバシバシバシバシバシバシバシ。次。二人で旅行するとしたらどこに行きたいですか。えー。どこ。私海外好きだな。例えばどどういうのが好き？なんか写真撮るの好きだから。ああ。そう,そうなんか。ロケーションが綺麗なところ海が綺麗なところとかあとサッカー好きだからサッカー見に行きたいからっていうので考えると、うんうんうん、スペインかなスペイン行きたいんだスペインってさ,さなんかおいしいものもあるよねあそうなのそう全然詳しくない<笑><笑>食に関しても全く詳しくなかった,かかったごめん,ごめん<笑>そんなに詳しくなかったなんかスペインおいしいものあるよってそうマドリード人から聞いただけだからマドリード経由して、うん、マドリードでサッカーを見てから、うん、イビサに行きたい、うん、イビサどこイビサすっごい綺麗な海が。海とかね、あの街並みがすごい綺麗なの。あ、そうなの。それはいい。それはいいね。海外行きたいな、なでも前のも。どこ行きたい。あの、あれ。なんだっけ。あの。シンガポール。の。シンガポールでなってるよね。あ、というマーライオンのシンガポールだよね。シンガポール。大丈夫。大丈夫、大丈夫。そう、シンガポールの、あそこのさ。一応あの建物のマリーナベイサンズ。そうそうそれそれそれ。あ一応船が乗ってる。そうそう。マンマンションじゃなくてホテル。プールプールがあるじゃん。そう,そうあれすごいよね。すごい綺麗だなと思って写真で見て。映画で見た,で見たけど。<笑>映画で初めて見て。そう,そう上撮れるからね。そう上あの、ね、あれ撮れるんで上。<笑>シンガポールとか、はい、なんかそのなんだろうアニメとか映画とかドラマとかで見た場所綺麗だなって思って行きたいなって思って聖地巡礼したいねしたいね聖地巡礼
ちゃんとした情報をくださいって言われてた<笑><笑>ちょっと何言ってるか分かんないって<笑>ちょっと何言ってるか分かんないシンガポールに行きたいそうだね私も一回行ったことあるの旅行で家族旅行で行ったんだけど、うん、そのマリーナ・ベイ・サンズとか,なんか大きい観覧車とかさ、うんうんあのユニバーサルもあるんだけど、うん、シンガポールって、うんうんうん、それができる前に行っちゃったのすごい昔だったからあそうなんだそうだからねもう一回行きたいなって思うじゃあぜひ行こうですかねシンガポールいいね綺麗、ね、な街だからあのそうして法律で禁止されてるのえめっちゃ綺麗じゃんじゃあなんかゴミ箱が10メートルおきに置いてあるへえー、ねすごい綺麗なシンガポール行ったことある人いますかはい<笑>知ってるよ大丈夫<笑>旅行で行ったって<笑>え本当マリーナ・ベイ・サンズめっちゃ景気綺麗だったマーライオンには入りましたか入れるのマーライオンにあのなんか偽マーライオンみたいなのありますよねへえー、なんかマーライオンってなんかさ世界三大がっかりって言われてるじゃん、うん、そうなのな意外と小さいごめん行きたいとか言ってて全然わかんない<笑>ごめんね<笑><笑>ちょっと予備知識なさすぎでしょ<笑>本当に<笑>行くってなったらちゃんと調べるタイプだから大丈夫そう,、うんうん、そうで、うん、あのそのなんだろう観光客の人が悲しまないようにっていうので、うんうんうん、なんかマーライオンと同じ形した、うん、もっと一回り二回り大きい銅像が立ってるの、うん、もう一つマーライオンへえー、そう,そう大きいマーライオンと本物の小さめのマーライオンがあるの、うん、あのさあの口からわーって水出してるのどっち本物の小さいそうなの血出てた。ええー、行きたいな。行きたいね。この二人寝起き大丈夫なのか。<笑>あ、旅行行ったら。ああ、寝起きはダメかも。本当？だって前前のすごい朝弱いからダメだな。避けて置いていく。嘘でしょ。<笑>起こしてよ。<笑>嘘そう。置いていく。サク早起きと前の寝起き悪いは朝が合わないだろうな。確かにそうかも。てか時差時差はありましたっけ？それなり、それなり、<笑>全然知識ないじゃん。<笑>覚えてないもん、嘘なんて。<笑>覚えてないよ。でもまあ、あのタイプ違う方がいいんじゃない、朝は、ね。そうだね。どっちもさ、だってこれで寝起き悪いとかさ、だったら、どっちも寝起きいい方。まあ、どっちかが寝起き良かったら大丈夫。<笑>いいまあね、うん、じゃあ次いきますか。はい。次、ありがとう。次。はい。お願い。お互いに。相手のここが欲しいと思うところはありますか。はい。欲しいと思うところ。あるあるある。ある。あ、どこだ。ある。なんかさ、あのー、特にあれを見て思ったのが、うん、あの最近さ、うん、カバーの曲を見てたじゃん。うん、YouTube であ,げたあ,げたあれを見て思ったのが、肌、うん、の透明感すごいなと思って。<笑>嬉しいそれ。すごい嬉しい。え思わなかったみんなあのすごいのよ。肌透き通ってるやったー嬉しい背景、ね、見えてる絶対<笑><笑>嬉しい,嬉しい本当にうんすっごい綺麗だなと思ってなんかマイナの中でサクチンって結構完璧女子なの全然女子の中の女子みたいな、うん、なんて言うんだろうファッションとかさあのすごいなんて言うんだろうなんかこんなに趣味も一緒で、うん、なんか似てるところあるのに全然タイプが違う女子だなって思っちゃう<笑>結構前のさあのなんて言ったろうあのジャージで出歩きたいぐらいの人だからそうなんかいつもこう綺麗にして朝すごい支度に時間かけてとかがあんまりしたくないなって思っちゃうんだけどわかる待って待って<笑>えわかるの<笑>何仕事とか、うん、お出かけとか、うんうんうん推しに合うとかじゃない限りは可愛くしたくない。本<笑>当、ねうんうん？もう前髪上げてキャップかぶってマスクして。あって一緒だ。<笑>ちょっと待って一緒なんだけど。もうすっぴんみたいな。全然違いました。ごめんなさい。タイプ違うとかじゃなかった。一緒でした。あんまりそういうのを発信してないだけで。うん、あそうなんだ。全然。えじゃあさ、すごいズボラ。あの,あの家の近くのコンビニとか行くときにさ、部屋着のままポケットに小銭入れていく？あの<笑>ちょっと待ってあの外に出たくないからコンビニ行かない<笑>行かない行かないそっかあもうその時点でねはい<笑>なんか遠目がかって、うんうん、あそういえば買うものあったなーってぐらいしか寄らないからあそうなんだ一回家帰ったら絶対外出たくなくてまあ普段はね確かにう、うん、だからたど例えばだよ一、うんうん、人暮らしとかしてて食料が家に何にもなくて、うん、食料お腹空いて死にそうってなってても、うんうん、外に出るのは面倒くさいから食べないで寝ると思う。<笑>そのぐらいめんどくさい<笑>そんなに、うん、えなんかさやだやだあの明日の朝どうしても必要なものをコピーしに行かなきゃいけなくてっていう時とかに
あの USB をポケットに入れてで小銭ちょっと入れて20円ぐらい入れてでコンビニ行くのジャージ着てねあの南端って書いてあるそれ,<笑>それ,それなんでさそんな<笑>絶対さ事前に分かってたやつじゃないのそう分かってたんだけどそのたまたま家に USB 置いてきちゃったとかあって忘れるのが悪いどうしても必要って忘れるのが悪い忘れるのが悪い忘れるのが悪いあれそれそれ早めに家出ればいいんじゃないの<笑>まあそうなんだけど<笑><笑>まあ,あの、まあ、それを言われちゃうおしまいなので、うん、ちょっと違ったのかちょっと違ったかも<笑>そうなのか感性一緒とか言ったけどそうだ、ね、全然違ったタイプの女子だったね<笑>はい次元アイドルあるあるはあお互いね、うん、これはあるんじゃないちゃんと元アイドルだったね<笑>ちゃんと元アイドルちゃんとじゃない人もいるんだなんかさ、うん、<笑>よく思うのが、うん、アイドルの中でもなんかアイドル位置じゃなかったあの人とあそうかもしれない結構うんそうかもアイドル位置だったさくちんはなんかねイメージカラーはピンクだった本当？なんかねあのルネの中にまカラーみたいなのなかったの担当カラーみたいななんか白のイメージずっとそうそうそうそう、うん、で一回もそのなんか色みたいなのこの子はこの色だよねみたいなことがあんまりなくってなんかイベントとかで例えばサンタの衣装着た時にあの、えー、網だくじで何色にするかみたいな決めたこととかはあったけどそれ<笑>そ,れいんだけど<笑>そ,うそれでたまたまピンクになってでピンクがずっと好きだったから、うん、や,やったーと思ってなんか持ってるなとか思ったんだけど、うん、それくらいしか色なかったんだよねだからなんかその逆に個性が強いのを大事にしてた、うん、なんか周りのそのメンバーとなんか違うところな,か、うん、なきゃダメだなとか思ってたから。人数多かったもんねそうそう最後8人だったから、ね、結構なんか埋もれちゃうだろうなと思ってそれはないと思うけどね<笑>本当うんあの<笑>個々で見るとちゃんと個性あるじゃんみんな<笑>確かに面白かったもん見ててなんか知ってる人とかに見てもらったら,そう、ね、たら多分個性あるなとかって思ってもらえるけど、うん、こうパッと見例えばティフとかで見た時とかに全然個性こう分からないじゃんみんな似てるなって衣装も一緒だし、まあね、色も一緒だしだからその毎年夏になったらお下げで三つ編みしてそれをそのなんかマイナの個性にしてたりとかトレードマークみたいなそうそうそうそれでなんか三つ編みの子って覚えてもらえてたりとかなんかそうあのできる範囲でこれダメだよって言われない範囲で個性を出そうとしてたへえー、ちゃんとしてる<笑>いつも髪型パラッパラだった<笑>今日時間ないからストレートでいいやみたいな<笑>でもなんかさっきストレートのイメージがずっとあったあね巻き髪が多かったかも本当え巻き髪してた、ね、巻き髪キャラだったそうだったんだうんあの最近はストレートが多い、うん、あめんどくさくてめんどくさくてうんめんどくさくてそこ基準なんだねそうセイビットはねあの五、うん、人だったからうん、っていうのとちゃんとメンバーカラーがあったから、うん、あそうだねちゃんと確かにでもまあ同じ色の衣装の時もあったけど、うん、でも正直なんか、うん、全部真っ白だからこそ、うん、個性際立つみたいなところはない、うん、あーコメントにも書いてあったんだよさっき本当そうあれないなそう白だ,白だからこそ個性が際立つあ見ようとしてくれるからってことなのかなそうなんかさこの子どんな子だろう一人一人を知りたいって思えるからよかったんじゃないのスタッフさんありがとうございました本当本当いいと思うすごいうん嬉しいなでさっきなんか二人はあざといキャラだよねって書いてあった<笑>別にあざとく自分別にあざとくしてるわけじゃなかったんだよねあざといって言われてたかもしれないけどなんだろうわざとじゃないの自分えいや前にはねなんとなくわかるのよわ<笑>かる私ただ,られてた,ただただ思ったことを言ってただけなんだけど<笑>あざといって言われたの<笑>あざといかな本当あざとかったあざ水木さんの方があざとかったと思うんだけど<笑><笑>褒めてる褒めてる可愛いちゃんと可愛いを出してたよ本当私え待ってさくちんはわざとって言われてるよわざとって何が<笑>あざとさあ、声が可愛いからしょうがないあ、それそれはあるかもそうですか<笑>変えなくていいんだよ今更変えなくていいんだよもうあの結構な時間聞いてますからね<笑>そうだねそのくらいかなもっとアイドルあるあるでもアイドルってやっぱさ、うん、あの可愛い,いって思われてなんぼですからねそうですね可愛い,いを発信するのがアイドルだとは思ってたかな確かに、うん、はい次アイパッドの電池が<笑><笑>ショールームって結構さ、容量、容量だっけ取るよね。そう
家でよく見るんだけどさ、うん、アイドルのなんかあ,ありがとうございますあ,ありがとうございますさてじゃあ次安藤さくら過去南畑舞菜はまるまるな人だまるまるな人だえなんだろうな一言で表すとってことだねなんだろうなうん,うんなんだろう難しいねえこれ自分にとってとかなのかないや相手じゃないそれぞれを言う感じですよねあそう自分にとってそのさくちんこんな人だなとかあ,そ,あそ,れそれでいいのかなんだろうえー、なんだろうな私が最近知ったのは、うん、あの最近とかさっき知ったけど画伯だなって思った<笑>最近知った本当に最近知った学あこの子は芸術の才能が素晴らしいぞと思った,った早くぶつかしてほしいなって思った,ったそうさくちんね、うん、すごいあのいろいろ話してるんですけどそのなんだろう推しのこと話してたりとかそのなんていうんだろういろいろ話しててなんかねすごいいろんなものを見てる人なんだなと思ったなんかこのグッズ欲しいよねとかなんかこう自分で考えつかないようなものを新しいものポンポンポンってあの出てくるからいろいろ見てる人なんだなって思ったそんな感じ、ね、ちょっと褒めて嬉しい嬉しいんだけど<笑>本当あそうグッズのコマとかね<笑>してるよねそうそうそうお互いのお互いにねそうこのグッズこうだったらいいのにねみたいなだからあのなんだろうさっきも太陽くんのグッズリストバンド欲しいよねって言ってくれたりとかそうで,でそのこういうのだよねとかねそう実現するといいねねしたいなんか腕につけるんじゃなくて他の用途がっていう話を、ね、そうそうそうだからさくちんにちょっと考えてほしいなってちょっと思ったでもね、うん、グループの頃はダサくちんって呼ばれてたんですよ嘘嘘なんなんでなんか私服がダサいらしくて嘘だいや今は、うん、自分で言うけどさすがに改善されたと思う、ねうんうんうん、なんかねあんまり服に関してとか何身だしなみに対して無頓着だったって<笑>ちょっと待ってあのね前のもそうだったの最近はいろんなちょっとチラッて見ないで<笑>チラッて見ないで<笑>いやでもこの人かわいいなって思った<笑>あのねなんて言うんだろうあのいろいろ見るようにしてるのソロになったっていうのもあって紛れられないからちょっとわかる<笑>埋もれないからパーンって一人で見られるじゃんちょっとわかるだからちょっとちゃんとやらなきゃと思って自分に合うメイク調べたりとかいろんなファッション見るようにしたりとか、そう昔そう本当にメイクしなかったのよ。そうそうそうそうちゃんとするようになった。なったお互いね。お互いね。<笑>本当に。そうなんかだから誰かの見てなんか似たようなの着てるんだけどすごいダサいみたいな。周りにおしゃれな子が結構いたから。うんね、ダサいというより他の4人がおしゃれ。それダサいって言うんですよ。<笑><笑>それをダサいって言うの。<笑>悲しかったのよすごい。でも大学生になって。うん私服じゃん毎日そうだねこのままじゃいけないと思って、うんうんうん、でもなんか今までもさ、うん、ちゃんとなんか大人っぽい服多かったから,、うん、から中学生の頃に着てた服とかもいまだに着るのよあうんうんだから全然着るよそう意外とレパートリーは多いぞって思って頑張って組み合わせるようにはしてる、うん、やっとやっと身だしなみにね、気を使うようになったよ。本当、ね、前のも去年の夏ぐらいからやっとファッションに興味を持ち始めて、<笑>めちゃめちゃ,ちゃ遅いと思うんですけど、<笑><笑>そう大学生になったのは大きいね。高校とかはさ、絶対制服があるし、そうだから制服いいやでちょっと逃げてたかもしれない。制服っていいなって思った本当に、うん、ねかな本当に、うん、本当にそう。本当にだって今でもさ、うん、制服の JK たちが通ると胸が苦しくなるそう苦しくなるねそう苦しくなるのあのね一緒だよ見てると本当に胸苦しくなってあのねなんて言うんだろうあの年を感じるあーあー大学生になっ,ちゃった、ね、この時代があったのかなんかこうキャッキャッキャッキャッこう楽しい感じでさそうそうあの道とか歩いてる子たち見るとさなん,、ね、なんかちょっと悲しくなってくるよねそうあのちょっと JK ブランド取れちゃったっあそうあのブランド恐ろしいよ本当に大切にしてね今 JK いるか分かんないけど高校生の方いたらもうあのいる JK は最高だからねい,かい,いるいるかないるかなそうだから本当にね大切にしてくださいねぜひ本当に JK は本当に人生で一番楽しかったと思ってるほら、まあ、高校卒業した時私もそうだったってやっぱりそうだよ
わかりました<笑>戻らない青春そうだねでも意外となんか青春してる感じはなかったの JK の時なんかねみんなさあの大人はさみんな「高校生いいな」とかそうそうそう言うんだけど「JK いいな」とか言うんだけどそのさっぱりわかんなくてそ,そっぱりわかんなくてただただ制服着て毎日同じことしてるだけがつまらなくって<笑>逆に、ね、毎日なんか違うことしたいなとか思って、うん、思ってたけど卒業していざなんか今考えてみるとなんかもっとちょっと青春しとけばよかった本当よね,ねなんかさ大学のあの自由な感じに憧れてたけどそう今となっては本当になんか苦痛でしかないから、うん、あの逆にちゃんと時間割りが決まってるそう縛られた空間も大事だと思ったそういろんな大人の人にその何でも決めてもらえてその中で自由にやらせてもらってた時代ってそう JK だけだったんだなって思った自己責任って言葉が重い重いそうなの<笑>本当に責任感持ってって言われると<笑>本当本当すいませんって思う本当にダメだと思ってそう辛いよね<笑>そうすっごい話されちゃったそうだ、ね、<笑>全然なんとかの人だから JK の話になっちゃったけどこんな感じかな、うんそうね、さてさて青春を楽しめなかった人たちだねそうだねあの多分タイプが似てますたそうですね、はい、であのもう一個ね今日企画コーナーを用意してるんですけど、はい、もう時間ちょっと過ぎちゃったのでそっちに行こうと思います,す、ね、<笑>まだ全然用意してた質問あるんだけどもこっちは時間があったら後半にやります、はいさて,さて続いてはさくちんの持ち込み企画です、えー、ハッシュタグ安藤カメラインマイナ帝国私のセリフだごめん<笑>飛んじゃった<笑>ここ,ここ安藤って書いてあるのにごめんごめんごめんいつもこの誰誰誰誰とか書いてないからさいつも一人だもんねそうそうそうぬるっとぬるっと入っちゃったごめんねごめんさくちんしかもなんかタイトルコールの前に人、うん、人箱置くとかないんだねごめんね<笑>びっくりじゃん。セリフが小鳥小鳥さん。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。本当にごめんなさい。あの全然無意識。<笑>じゃあサクチンもう一回お願いします。もういいよって思ったけどね。<笑>じゃあ読めますよ。<笑>はい。ハッシュタグいるのかな。<笑>ハッシュタグ。あのカメラインマイナー帝国。<笑>持ち込み企画なのでここからちょっといいですか。お願いします。すみませんね。<笑>勝手に横取りしちゃって。<笑>はい。すみません。お願いします。<笑>まあ実はさっきもねお話ししたんですけど、うんうん、私カメラが好きでして、はいあのーまあ、アイドルをしてた時代から、うんうん、今までずっとねいろんな写真を撮ってるんだけど撮ってる、ね、最近はディズニーが多いかなあなんかよく見るよそうそう可愛くないかわいい可愛かったでしょあの推しなんだけどそうなの<笑><笑>ちょっと話されるからごめんなさい<笑>時間なくなっちゃうからさそう,、うんうん、そうで今日は、うん、マイヤの写真をね、うんこの場で撮っっていきたいと思ってますやったさっきねなんかコメントにも入ってたの「マイヤの写真撮って」みたいなほんとそういいこと言いますねちょうど企画を持ってきましたやった喜べ帝国ミン<笑>帝国乗っ取られちゃった<笑>女帝作チンで<笑>まあ、ね、普通に撮っても面白くないので、はいまあうん、いろんな表情とかね仕草をしてもらいたいなと思って、うんはいはいはい、だからどんな表情や仕草をしてほしいか、うんうん、皆さんからねあのコメントでアイデアをもらいつつ、はい、今まで見たことないマイヤをね、うんうんうんうん、激写したいなと思ってこれあるんじゃない結構私なんかねあんまり写真自撮りするときレパートリー少ないから基本これだもん<笑>これかこれだもんちょ,ちょっとわかるかもわかるピ<笑>ースかこれしかしてないから<笑>そうだから今日は持ってきましたカメラを、うん、やった本格カメラだよね、はいそうちゃんとしてるかっこいいでもねあんまり人撮らなくて本当？そうそうそうそう,そう、ね、今まで風景とかが多かったからうんまあでもいい表情をね撮れたらいいなと思います、はい、やったね嬉しい何がいいかなどういう感じがいいどういう表情がいいでさ前にはモデルなのであの、はい、NG とかそういうのないでしょ？本当？ないよね？あそうないよね？ないんですか？ないないのそうな,、ね、ないのわかりました。<笑>だからじゃもう JD で JD 感出してるって JD 感出して J むずいね JD 感って何えまあまんまこれなんですけど JD 感って何大学生感出すには大人っぽくってことじゃないおそ大人っぽいよえいつもさ何歳ぐらいで見られるのえー、待ってねなんかね服装とかメイクによっても違うのあなんか結構メイクバッチリあの赤いリップとか塗るとあそうだね、それは大人っぽくなるかも。とか結構すっぴんに近いナチュラルメイクだと<笑>あの
高校生中学生に見られたりとか中学生そうそうこの前中学生に間違われていいことだよ本当、うん、ありがとういいことよどうもありがとう自分より下に見られたことないもん本当はあ、ないのないないないないない結構童顔じゃない作戦って本当にうん基本言われなくて本当だいたい二十三二十四めっちゃあれじゃないだってまだ十八でしょ十八、はあ、よえでもねこっちからすると大人っぽいって思われるのすごい羨ましいなと思うあそうなのうん背伸びしたくなるさあ行きますかはいどういうのがいいかな大人っぽくって入ってたけど大人っぽくなんだろうな、うん、プライベートでサクチンと遊んでる時の感じ<笑>めっちゃニコニコしてるじゃんそうだねめっちゃニヤニヤしてんじゃん<笑>多分推しのこと語ってる時はもうふどうすればいいかなこっちこっから撮りたいみたいなあ確かに正面こっちだもんねこっちで撮ってからこっちでまた、うん、待って待ってサクチンと会ってる時自分どんな顔してるニヤニヤしてるニヤニヤしてる<笑><笑>あじゃあちょっとあの推しのこと語りながら撮ってもらってもいいですか私があそうそうそうそうそう多分それだったらさ自然がさ<笑>あのあれが取れると思うんだよねあのさあの、うんうん、私にお茶ぶりするのやめて<笑>私の企画でもカメラマンさんって結構さ言ってくれるじゃんあ,あ,あなんとかだねなんとかだねじゃこんな感じでとか言ってくれるじゃんあじゃあいつも人取るときに私がやってることやるね<笑>うん何、うん、あ本当にねなんかね気持ち悪いってよく言われるんだけど<笑>こうやって取るときにあかいあかいあかいさあワンちゃんとか猫ちゃんにやるやつじゃんいつもやってる<笑>そしたらね結構ね思いっきり笑ってくれるから、うん、自然な表情が取れるとああカメラマンさんがさせてる<笑>キモって書いてる<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>本当にやめてください本当にサクが見本やってあげてよだってあいいんじゃない何がどういうことやだよだから私の企画だって<笑>あそかそかないもん<笑><笑>どんどんこっちに持ってっちゃうんだ<笑>ごめんねにもいいね推しの話語り合う感じとか、うん、で推しのこと語ってる時は結構、うん、<笑>やばい顔してるからやばい顔してるよ<笑><笑>ニヤニヤっていうかニヤニヤ通り越してすごい気持ち悪い顔してると思うから、うん、あれね大人っぽいマイニャが見たい、うん、大人っぽいマイニャどんなだ大人っぽいマイニャあとね横顔好きあ本当？じゃあ横顔撮ってい,いいよ横顔はね好きって言ってくれるさる方多いそうなんだうんじゃあ明るさが明るいね<笑>明るいのよラーメン食べてうまいなってラーメン食べてるときどんな顔してんラーメン食べてるときニヤニヤしてる大体好きなもの。じゃあ、推しとの、その推しのニヤニヤレベルは、うん、あの自分史上一番気持ち悪い顔してると思うの。今まで生きてきた中で。怖い。うん、でもラーメンは、その。中間ぐらい。中間くらい。中<笑>、中間くらい。中間くらい。正面からいきますよ。はい、お願いします。どういうのがいいんだろうね。基本ニヤニヤしてる。大体ニヤニヤしてる。どこ見てればいい。こっち見て。はい。はい、かわいい。はい、かわいい。あ、かわいい。<笑>ほら、こういう、こういう顔。こういうのをいつも撮ってる。あ、かわいいね。<笑><笑>えー、しゅしゅしゅ。なんだろうな。で、いつもやってる。よしよしよし。いい言われる<笑>面白いな。いいね。作詞に撮ってもらえる人、多分幸せだね。すごい。そう、大人っぽさがね、出てこない。あ、ごめん、ごめん。出して。だ、だ、出す,すの。大人っぽさ。最高の決め顔してみ。そう。決め顔、決め顔、決め顔、どんなだろうな。大人を、大人、大人前にを出す。<笑><笑>なんで笑うんですか。なんで笑うんですか。おかしい、おかしい、おかしい。ちょっと待って。<笑>大人っぽい顔できないじゃん。<笑>これじゃない感がすごかった。<笑>マジで。ごめん、ごめん、ごめん、ごめんね、ちょっとわからなすぎてさ。吹き出すスタッフさん<笑>。<笑>ちょっと待って。ああ、熱い熱い。肌白いな。ありがとうございます。そう焼けなかったの今年の夏全然。外出てないでしょ絶対。出てんな。あ出てる出てる。本当？うん。えで大人っぽい表情もらってる。<笑>ってかねちょっとわかんないの。さっきからねスタッフさんに笑われたりとかしてね<笑>何が大人っぽいのかわかんなくなってんの。<笑>自分の大人っぽいどこなんだろうと思って。ダメだねあ,じゃあ,あざとい感じあざとい感じアイドル時代を思い出してどんなのやってたかなあこれやってたこれやってたアイドルアイドルっぽいっぽいっぽい
あざとく行こうあざといあオタクあざといが好きだから<笑>ちょっとスタッフさん後ろ向いててもらっていいですか<笑><笑>すごい爆笑してるんだもんさっきから吹き出してんだもんかわいいかわいいあオタク好きな顔してる<笑>あ笑わない笑わない<笑>、はい、仕事ですよ仕事あすいませんはいすいません仕事ですよごめ,ごめんなさいごめんなさいはい私、はい、今日これ重かったんだからねカメラそうごめんなさい<笑>はいすいませんかわいいあ目線スマートのいいねかわいいあかわいいねはいはいごめんなさい<笑>ちょっと自分でもしんどくなってきた<笑><笑><笑>なかなかにね恥ずかしいよこれ<笑>画面に一人で映ってるんだけどねいいやばいねこれいいじゃないですかあー投げキスだってうそ投げキスいいじゃんあ投げキスあこの前でもどツイッター出したからこれはいけ,いけるかもしれないいくよはいあかわいいあかわいいその口がいいと思うそうあかわいいいいよそんなに何,何してんの<笑>カメラの画面消してる<笑><笑>恥ずかしすぎて<笑>あのね、JD になってこれはね、結構恥ずかしいいけるいける、まだいけるいけるいける,いける次は次は今のうちだよ、子猫感だってこ子猫感あれじゃんこれこれこれ今待ってるにゃかそう、それそれいけるいけるえ、未だに言うそれ言わない<笑>ルーネかいさせてもらってない今、今お願いしてもらってもいいですか<笑>今待ってるにゃあ、かわいい<笑>痛いあのね、テレ顔もね、結構いいと思うマジで私が喜ぶ<笑>サクチンコレクションに乗れる<笑>やったカッパ口だって、はい、カッパ口って何カッパ口って何カッパ口って何ですかアヒル口カッパあアヒルアヒルカッパあれじゃあアバターと同じ顔してみてよ、アバターと待って、わかんない、本当にわかんない。ない<笑>これなこれなこれな<笑><笑>ダメだね、これ。ダメ、カッパダメか。カッパダメだね。あとね、なんか、いっぱいあるんだけどね。OL 感だって。OL 感あれじゃん、OL 役だったじゃん。ノーサイドゲームの時の。これやってた、よく。あ、すごい。本当怖い声だ。やばい。すごい、シュート目感の強い。<笑>シュート目感威圧感がすごいよねなんか腕組むだけでさ印象変わるよねちょっとあいい表情大人っぽいよやったちょっと私が暴走しそうなんでこのぐらいでやめてくださいはい暴走しそうなんでありがとうございます結構撮ったよ本当じゃあこの写真は後で出,出,出,出,出そうかねそうねあのツイッターかなうんぜひチェックしてください。はい。はあ、まだ撮ってるし。<笑>まだ撮られてるし。<笑>はい、そんな感じで。はい。それ。ちょっと待って。はい。<笑>あのね、あれなの。なんて言うんだろう。撮影で撮られるのは全然大丈夫なんだけど。<笑>仕事ですよ、これも。あ、ごめんなさい。はい、すみません。仕事でした。はい、撮影でした。ごめんなさい。そうそうそう。なんかね、その。シートコシート。<笑>頑張って、サクチン。頑張って。指さしてお前だポーズ。お前だ。レス？レス？構図が違う気がする。あ可愛い,い。あ指にピンと合っちゃった。<笑>ちょっと待ってね。わいいね。オッケー。オッケー。あこんなこんな感じですかね。どうどうでしたか。<笑>疲れちゃったちょっと。えー、いいよ。<笑>楽しかった。本当よかった。なんかさ、今まであのディズニーとかで推しとか可愛い子いっぱい撮ってたけどさ、うんうん、あのレスがちゃんと降りかかることなんてなかなかないから嬉しかったよかったいい表情を引き出すって難しいなって思うえ結構引き出されましたけど本当、うん、あのよしよしよしよしって言われた時はちょっとあの<笑>面白いですよね、うんうん、面白いね本当にやるからねサクチンのペットになった感じでした本当に本当にあーっっっててずっと言ってる<笑>よしよしされてる感どこから声出てんだろうみたいな<笑><笑>この辺から声出てるね<笑>よしよしよしよしよしよしよしよしそんな感じ<笑><笑>はいそろそろお時間なのでもう結構過ぎてるよだって51分でしょ今え五十51分だよねほんとだ
。そうでもね。<笑>本当だ。四十五分からエンディングって一応書いてあるんだけど、書いてあるんだけど。だいぶ暴走してた。だいたいなんか最近エンディング入るのも十時過ぎてからとかになっちゃってることもあ,だだあるから、ちょっとまあ延長しちゃうこともあるんですけど。うん、じゃあエンディングいきますか。そうそう。はい、あ待って千人超えてるじゃん。嬉しい。やったー。ありがとうございます。やったね。サクチンいるからだ。嬉しいな。マイニアが投げキスしたからだ。うん、<笑>多分あんまり映ってないと思うけど。<笑>隠したもんね。隠した隠した。さすがにね。JD でね、ちょっとね、あのね、取られてみたらわかるよ。多分。投げキスしてとか、あ、よしよしよしって言われながら取られるの、結構ね、あの心に腐ってくるものがある。本当に。JK だったら余裕だったけど。JK ってすごいねすごいよね制服着てたらねあれすごいよ今日の結論 JK ってすごいだよ多分ね、うん、そうだね恐ろしいもんね JK すごいということでじゃあエンディングに行きますかはい。最後お知らせのコーナーですまずはさくちんお知らせお願いしますはい先ほどもお話しさせていただいたんですが、はい、私各週木曜日にショールームを21時からですね、はい、行っております、はいうんうん、タイトルタイトル番組名は桜ラウンジ桜ラウンジうそうですねラウンジ桜ラウンジじゃあちょっとテロップ出しとこうテロップそんなのできんの,の、ね、テロップの意味あんまりねよく分かってないんだけどあテロップテロップって言っちゃったごめんごめんごめん桜ラウンジね<笑>ごめんね<笑>そう桜ラウンジっていう番組をね行っているんですが、うん、次回は来週の木曜日26日それ,それはい夜の9時からですなんとゲスト出演がございましてそちらはあのー、長谷川瑞希が登場するのでーはい皆さんぜひお忘れなくぜひぜひ見てください,い右上のハートボタンを押してハートマークをクリックしてこっちかちこれでも前のの配信であれになっちゃうから。<笑>桜ラウンジね。桜ラウンジお願いします。ぜひピッてハートマイク押してください,、はい。そして今月6日に公開になりました、はい、映画コギア様は小倉世帯天才たちの恋愛造船に出演しております。はい、すごいね映画だよ。もう多分ね見てくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、見つけたよっていう声がね、うん、何よりも嬉しいのであのよかったら見たらね報告してくださったら、はい、ぜひぜひ。報告してくださったら<笑>報告してくれたらなと思います。明後日見に行くって。本当。わあぜひぜひあの感想を聞かせてください。私探してね私を見に行こう見に行こう。漫画でねちょっと見てたの。かぐや様ここらした。そう。だからえサクチンこれ出るのと思って。いや私もね、うん、好きだったのよ。あそうなの。ね。<笑>え私これ出るのみたいな。うん、それびっくりだね。大興奮だよ。本当に嬉しかったです。それはもうぜひ見なきゃですよ、はい、皆さん。まあ見に行きましょう。ですね。ぜひ劇場でご覧ください。うん、いそして最後にツリビット全曲 CD ネバーエンディングストーリーオールオブツリビットが絶賛発売中です。ツリビットの集大成ですね。あのお手に取って、うんうん、絶対ねあの車とかで聞いてもらえたら嬉しいな。いいね。なんかライブにふさわしい曲がたくさんあるし。いいじゃんいいじゃん。そうそうそうなんかさその CD あのなんか入れてるとさいっぱい流れてくれるからさそのなんていうの、うん、車に入れてあの通勤の時とかさ聞いてみたらいいんじゃないですか。通勤なんか通勤前にさあちょっと待って車で通勤ってなるとそれ違うか<笑>そうそうだ、ね、結構少数派だと思うな私<笑>ごめんごめんあの前の中のあのサラリーマン像がちょっとあの二次元よりも、ね、に偏っちゃってごめんなさいそうだね通勤あの車で行くそうだねあちょっとごめんなさい、ね、聞かなかったことにしてください、うん、はい、はい<笑>うんうん、あああと取って取って取りますはいはいはいはい SNS こちらですやっておりますえっ、ー、とツイッターとインスタグラムは、うん、まあ最近始めました可愛い,いですよ,よインスタインスタ結構ねこだわって出してるの本当めっちゃねおしゃれだし本当可愛いちゃんとあのなんか何決まりルール自分の中で作って投稿してるのでそ,そちらにも注目しながら、うんうん、インスタグラムのを見てもらえたらなと思いますツイッターは結構自由になんかねつぶやいてるよね,ね変なことつぶやいてますつぶやいてるね。面白いって言ってもらえるのが一番嬉しい<笑><笑>ぜひフォローしてくださいぜひぜひお願いしますそんな感じかな、はい、以上ですはい。次次えっ、ー、と明日金曜日イベントに出演させていただきます府中駅の府中駅前欅並木通りで開催される明日ラグビーワールドカップ2019の、ねね、あの開幕なので、うんうん、開幕戦のえっ、ー、とパブリックビューイングのトークショーに出演させていただきます,すやったトークショーは試合前の
、えー、と6時50分頃でハーフタイムと試合後に行います。あのー東芝の選手とかあとサントリーの選手とかもいらっしゃって一緒にアベルキビングでそのなんかこの試合やだだって言って話したりとかワールドカップ盛り上がってるねすごいねっていうお話をしたりとかであのお金必要ないですあの<笑>街中なので<笑>無線無線無線無線ほど素晴らしいものはないですよ手ぶらでぜひ遊びに来てくださいよろしくお願いしますいいねで、えー、夜明日のね、明日夜十一時三十分からはテレビ神奈川さんの館内デビル南端マイナの目指せ四十七都道府県ライブアンドカレーのコーナーに出させていただきます。いいなこれ、私も好きなんだよね。そうなんかレトルトカレーを全国のレトルトカレーを紹介してて。レトルト？面白いよ結構。なんかね変わった色のカレーがあったり。これどんな味するんだろうって不思議なねカレーがあったりっていうのを紹介してます着色料ってことなんかねオホーツク海をイメージした水色と白のカレーがあったりとか美味しいの美味しかったえーすごいなんかねクリーミーな味して美味しかったりとかえー面白そうそうあとは普通にお肉ゴロゴロって入ってるすごい美味しいカレー紹介したりとか結構なんかうん面白いのでぜひ見てくださいはいぜひぜひそしてそして池袋サンシャインシティの展望台でえー、と9月23日まで開催されている天空のラグビー展トークイベントにも MC として出演させていただいてます MC として出演させていただいていますはい、はい、<笑>出演させていただいてます、えっと、次は21日土曜日今週土曜日と22日日曜日と23日月曜日祝日に MC で出させていただきますートークコーナーなんだけどートークショーなんだけど1時間なのでまあ、見やすいかなって思いますで、めちゃめちゃ景色が綺麗なので池袋の本当にてっぺんのところでトークしてるのでぜひ、ね、ぜひ見晴らし良さそうそう、本当に天気とカラーって晴れてて暖かいし気持ちいいのでぜひ遊びに来てくださいよろしくお願いします待ってますあと<笑>あと猫いい<笑>めちゃめちゃあのサクチンの告知のところより倍くらいあるからごめんなさい<笑>そして自分の番組なんだ<笑><笑>そしてそして9月25日はファースト CD シングルのリリースと渋谷エッグマンでのリリースワンマンライブを行いますやったーリリースそのファースト CD シングル「切ないのち」っていう CD なんですけどましたー本当やったー嬉しいそうその CD のリリースとリリース当日にバンド編成でリリースワンマンをやるのであの短い時間なんですけどでもあのバンド編成で聴けるリリースイベントはここしかないのでいいねでリリーベ初日なのでぜひ遊びに来ていただけたらなと思います絶対楽しいですぜひ遊びに来てね<笑>買わせていただきますありがとうございますそしてそのリリースイベントもあの続々とホームページとかであのお知らせしているんですけどもう結構決まってて9月の後半とかあの10月入ってからもいろんなところ行かせていただきますまずは関東かなとか、うんうんまあ、静岡も行かせていただくんですけど関東に結構行かせていただきます、はい、続々とあの第2発表とか出てるのでぜひそれチェックしていただけたらと思いますすごいたくさん会えるじゃんそうなのそうなのでも楽しみで、ね、あの久しぶりのライブなんだよねそっかそっかそ今までさあれでしょドラマの撮影とかで忙しかったでしょそう,そう,そう,そうライブがあんまりできなくって、うん、ほんと3か月ぶりくらいかなにライブをやるので本当に私自身ドキドキで楽しみにしてるのでぜひ遊びに来てくださいすごいだって今見てる人来てくれるんだから1167人だよどうする<笑>本当に来てくれる<笑><笑>みんな来てくださいぜひ遊びに来てねそしてさくちの映画も見てねあ,ありがとうございますかぐや様を告らせたいすごいよねだってさいろんなとこで見るよあのポスターすごいよね今なんかそうね,ね,ね私もびっくりよ本当に<笑>いやもともとさとっあの原作が素晴らしいものだったじゃん、うん、期待値も絶対高いと思うのね確かに本当にお楽しみにしみぜひ劇場でお願いしますぜひ好きなものをね仕事にできるって幸せなことじゃん幸せだ、ね、だからラグビーのお仕事とかもさ絶対楽しいでしょそうそうそうすごい楽しい本当に楽しいこういうお仕事って本当にそういうところが夢があるなと思います、うん、そうだね大変なこともたくさんあるけどねうそうはいそうだねっていう感じですこのショールーム南端前のマイニア帝国は各週木曜日夜9時に放送しています次回は10月の3日ですもう10月入っちゃうよあ,あ来たね来たね
今日もなんか肌寒かったもんねそうだね結構今肌寒いから10月3日ですぜひ右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録よろしくお願いしますそして来週はねサクチン木曜日にショールーム来週だよねそう来週<笑>来週サクチンのショールームもぜひ見てください来週木曜日にショールームやって、うん、その次の日にもう一つ違うショールームに、うん、<笑>あれでカメラのやつでしょそうアイドルカメラ部っていうショールーム三昧です、ね、楽しみだね楽しみにしてくださいいっぱいサクチンが見れますよそうよぜひ見てね見に来てね今年中にレベル二十二になるぞ二十二になると何が手に入る何カッパカッパ<笑>待って待ってめちゃめちゃカッパ増えてるんだけど数えたら最後にはいはいカッパカッパ数えます一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二二十三二十四二十五二十六二十七二十八二十九三十三十一三十二三十三三十四三十五目に見えるだけで三十五匹もいる。三十五カッパだよ。作品効果でこれもう嬉しいな。カッパをしてんの前にだからね。<笑>私別にカッパ可愛いって言ってない。<笑>確かに言ってない。<笑>なんでカッパなのってすごい言ってたの、ね。てる<笑>ごめんなさい。三十五カッパ。千二百人だ。本当だ。千二百四人。高田見に見てくださって本当ありがとうございます。またサクチン絶対ゲストに呼びます<笑>私のどこにも来てほしいえ、行きたい行きたい行きたいよ普通に自由に配信できると思うし楽しいよ本当よかったもうね、サクチンとだったらね多分二十四時間配信してても全然終わらないそれはちょっとしんどい本当に、うん、あ、テンションがしんどい最後の方ぜいぜいみたいな感じ<笑><笑><笑>何もかもさらける<笑>全部そうだね最初の方はさゆるーっと始まってこう言っていやーって言って二時間三二三時間こうなっててだんだんだんだんこうやって最後の方すごい寝るよ二人ともそうだね,ねまあそんなことはしませんけど<笑>またねゲスト来てくれたらねえ私もあの呼べたらいいなって思うぜひぜひということでああ楽しかった<笑>すごいいっぱい話したのにもう本当だ,、ね、だってさ質問も全然さ半分も言ってないんじゃないこれ半分もいただいた質問、ハブが言ったか、ちょっと思っちゃった。ハブは言ったけど、結構まだまだ、あの、ね、紹介したい質問もあったのに。楽しかった。まあ、次の機会だね。そうだね。ぜひまた,また呼んでくださいな。はい、ぜひぜひ呼びます。ということで、あ,あ、疲れた。<笑>放送中に疲れたって言うんだ。違うのもね、テンションがずっとこの状態だったからね。お前が天国なのに、ずっと桜ラウンジの。<笑>ということで楽しかったです楽しかった楽しかったサクチンお疲れだってありがとうではでは終わろうかな1228人の皆さん今日もありがとうございましたではおやすみなさいおやすみなさい<笑>最後にあれ言わないんだねこれ<笑>あいつもやんないうんあんまり言わなかったいつもおやすみ